rise up in their position and give a standing ovation while the dignitaries leave the venue. The audience are requested to interact with the guests if they are required to do so and appreciate, appreciate the viewpoints of speakers by graceful clapping of hands. Build a door. We extend a warm salutation to the chief guest, our chairman, chief executive officer in absentia, director administration, principal, teams, directors, heads of departments, members of faculty, staff and students for an orientation session on idea to start up in our premises. I would like to call upon Mupidati, student member of KSRCT IIC, to welcome the August gathering. There is nothing more beautiful than someone who goes out of their way to make life beautiful for others. With the blessings of late line Dr. K.S. Rangasamy, MJF founder, KSR Educational Institution, it's our pleasure to start this moment by heartily welcoming Sri R. Srinivasan, Chairman of KSR Educational Institution, Dr. K. Tyagaraja, CEO of KSR Educational Institution, in their absence here and Dr. R. Gopalakrishnan, Principal KSR City, in absence here. We welcome you all to today's seminar. I heartily welcome our today's Chief Guest, Mr. S. Kolishwaran, Director, Bodzik Tirchangur, who is here to deliver a talk on idea to start up. Now I extend a warm welcome to our President, Vice President, Convener of IIC, Student Coordinators of IIC, and the other co-members I extend my salutation to faculty members and other participants. Always keep your eyes open, keep watching, because whatever you see can inspire you. Once again, here I welcome you all to the orientation session on Idea to Startup. Thank you, everybody. I will call upon Mr. Lokesh, student president of IIC, to introduce our chief guest, Mr. S. Kalishwaran, director, Bhatsik Trichango, to the gathering. A delightful afternoon to everyone present here. I am so glad in introducing our today's chief guest, Mr. S. Kalishwaran, director, Bhatsik Trichango. Coming to his studies, our resource person has completed his master's degree in biotechnology in K.S. Sangaswami College of Technology. He is skilled in plant tissue culture, MATLAB and Salonis. He is a founder, of, founder and CEO of Botsik Biotech. The products from Botsik are Philodron, Philodendron uh, Sunshine, Philodendron Monstera, uh, Adenum Bonsai and Aglonium uh, Feovium. As a director, he takes care of overall company management participates in company affairs and makes the strategic and uh, operational decisions. We are overwhelmed to have you here as, at our event, sir. I hope that you are able to seek guidance and imbibe something from your experience. It's an honor and privilege to, for us, sir, to have you with us today. We are really thankful to have you here for making our, your present despite a busy schedule. On behalf of IIC, we wish all your attempts would result in great success. Thank you all. Thank you. With pride, I would like to call upon Mr. S. Kadishwaran, Director, Bhatsik Trichango, to address the gathering. Am I audible? Uh, in this uh, session, I'd like, to thank, I'd like to thank three members of our KSRI institutions. So one is our respected principal, sir, and Maitri uh, Nyanam again, ma'am, and our head uh, department of biotechnology, Philip Professor, sir. So, uh, in the startup, we start with the MLA, Nambi Kevich, and the Moonipil, even the Moonipil, and Nambi Kevich, the startup. In the other hand, I want to parents from away thank you. So, what's the problem? All our entrepreneurship life here, or all very very successful persons life there, right? From away, my family, last year, my family, all of them are there. Thank you. So, but I know parents are there. I know the pressure that I put on them. They are very very successful. So, if I now, if the life now lead on it, right? That is why I want to say very important. Because I want to say that all of them are family burden. I am not saying that. 
அவங்க எனக்கு ஒரு பாம்பிட்டான ஒரு பிளாட் தான் பண்ணி கொடுத்தாங்க நான் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் என் ஃபேமிலி கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு எங்கள் அப்பா பார்த்துட்டாரு ஸோ அந்த நான் ஃப்ரீடமாக இந்த கரியரை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஓகே ஸோ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா என்ன செஷனே தெரியாமல் இங்கே வந்திருக்கீங்க நினைக்கிறேன் பேசிகிட்டு இருக்கிறது கேட்டேன்னா ஓகேவா இந்த செஷனில் இதுக்கு மாதிரி நிறைய பேர் யாரெல்லாம் வந்துட்டு என்ட்ரி பண்ண செஷன் அட்டர் பண்ணியிருக்கீங்க எந்தெந்த செஷன் அட்டர் பண்ணியிருக்கீங்களா இதுக்கு முன்னாடி யாராச்சும் இல்லை இதுக்கப்புறம் பண்ணுவீங்க ஸோ நான் இங்கே படிக்கிறப்ப நிறையா அந்த மாதிரி என்ட்ரி பண்ண செஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நிறையா டாக்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ வந்தவங்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் பண்ணுவான் வடசி போய் என்ட்ரி பண்ணர் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ நானும் அப்படிதான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் பட் நான் என்ன பண்ணேன் என்னோட கண்ணோட்டத்தில் என்டர்பிரனர்ஷிப் லைஃப் ஜேர்னி எப்படி இருக்குது நான் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் உங்களுக்கு என்ன நான் இன்றைக்கி தர முடியும் அதை தான் நீங்கள் சொல்ல போகிறேன் ஸோ நார்மலாக ஒரு பிஸ்னஸ் மாடல் எப்படி பண்ணணும் இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் எப்படி வந்து ட்ராஃப்ட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு நெட்லேயே இருக்கும் ஓகேங்களா இதை வந்துட்டு உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் தன்னை போல் நீங்களே தேடி படிப்பீங்க பட் இதெல்லாம் தவிர சில விஷயங்கள் லைஃப் லேர்னிங் இந்த மட்டுமே கற்றுக்கக்கூடிய விஷயங்களாக இருக்கும் ஸோ அதை மட்டும் நான் டெலிவரி பண்ணுறதுக்காக தான் நான் இங்கே வந்திருக்கேன் ஓகேவா ஸோ தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கணும் இது வந்துட்டு ஒரு என்டர்பிரனர்ஷிப் ஓரியன்டடான ஒரு செஷன் ஓகேவா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு என்டர்பிரனர் அப்படின்னா யாருன்னா ஒரு கோலோட ஒரு சஸ்டைனபிள் லைஃப்பை தேடி போகிறவங்க தான் ஒரு என்டர்பிரனர் அந்த சஸ்டைனபிள் லைஃப்பை அச்சீவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மற்றவங்களுக்கும் அந்த சஸ்டைனபிள் லைஃப் மூலமாக இப்படி தான் அச்சீவ் பண்ணணும்னு சொல்லி தந்து கைடன்ஸ் கொடுக்குறான் தெரியுமா அவன் தான் ஒரு குட் என்டர்பிரனர் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம லைஃப்பில் நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம பார்த்துக்கணும் சுற்றி இருக்கிற எல்லா விஷயங்களும் இருக்குது இல்லையா இது எல்லாமே ஒரு காலத்தில் ஸ்டார்ட் அப் இருந்தது தான் இங்கே பார்த்தா இன்ஃபோசிஸ் ஆகட்டும் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கம்பெனி பயோ டெக்னாலஜி யாரும் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன கம்பெனி இருக்குது இல்லையா ஸோ எல்லாமே ஒரு சின்ன இடத்துல ஒரு பத்துக்கு பத்து ரூபா ஸ்டார்ட் பண்ணதாக தான் இருக்கும் அமேசான் ஆகட்டும் எல்லா கம்பெனிஸுமே அமேசான் லைஃப் லைஃப் ஜேர்னி படிக்க முடிஞ்சால் ஸோ எல்லோரும் படித்து பாருங்கள் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி தான் என்னோடய ஸ்டார்ட் அப்பும் ஒரு சின்ன ஒரு ரூமுக்கில் பத்துக்கு பத்து ரூமில் ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு ஸ்டார்ட் அப் தான் இன்றைக்கி ஃபர்ஸ்ட் டைமாக டூ மந்த்ஸ் பிஃபோரில் வந்துட்டு இண்டோனேஷ் ஷேக்கு மேடம் மதர் கல்ச்சரை நாங்கள் வந்துட்டு கொடுத்துருக்கோம் ஒரு அரை மட்டும் ஸ்பேத்தில் எல்லாமே ஒரு மதர் கல்ச்சர் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் ஓகேவா ஸோ என்டர்பிரனர்ஷிப் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு லைஃப் ஜேர்னி இருக்கு இல்லையா உங்கள் லைஃப் ஜேர்னியோட அலைன் ஆகி வரணும் ஸோ யாரெல்லாம் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அது இப்போ உன்னை பொறுத்த வரைக்கும் சும்மா ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இந்த விஷயம் ரொம்ப முக்கியம் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி அப்படின்னு என்னது கம்பெனி வேலை பண்ணுவோம் ஜென்ரலாக சொல்லணும்னா டிசிப்ளின்னு சொல்லுவாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கியா ஸோ நம்ம ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் நம்மளோட எமோஷன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும் எமோஷன்ஸ் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் நம்ம நிறையா லாஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ நம்ம என்டர்பிரனர்ஷிப் ஜேர்னிலையும் நம்ம சக்ஸஸ் ஆகணும்னா நம்மளோட ஆட்டிடியூடும் நம்மளோட அந்த லைஃப் என்ன சொல்கிறது ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா அது நம்ம அலைன் ஆகி வரணும் நம்மளோட ஜேர்னி நம்ம என்டர்பிரனர்ஷிப் ஜேர்னோட அலைன் ஆகி வரணும் அப்போ தான் நம்ம சக்ஸஸ்ங்கிறது வந்துட்டு நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ யாருக்கெல்லாம் கீரை கடை தெரியும் கீரை கடை டாட் காம் தெரியணும் வேற யாராச்சும் ஃபர்ஸ்ட் இங்கே வந்துட்டு யாரெல்லாம் இப்போ என்டர்பிரனர் ஆகணும் எனக்கு வந்துட்டு ஒரு என்டர்பிரனர் மைண்ட் செட் இருக்கு நான் வந்துட்டு இப்போ இருந்தாலும் ஆனால் வருங்காலத்தில் ஒரு என்டர்பிரனர் தான் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அது யாராச்சும் குட் வெரி குட் ஸோ இவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் என்டர்பிரனர்ஸ் இருக்கீங்க ஒரு கனெக்சன்ஸ் இருக்கு அதை நீங்கள் படித்து உங்களை இங்கே படித்ததுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை ஆல்ட்ரு பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண முடியுங்கிறது மட்டும் பாருங்கள் தயவு செஞ்சு வந்தோம் படித்தோம் மறுபடியும் ஜாபுக்கு போகிறோம் ஒருத்தர் இங்கே மறுபடியும் வேலை செய்கிறோம் செத்து போயிடும் அப்படி தயவு செஞ்சு யாருமே இருக்க வேணாம் ஸோ உங்களுக்கு ஆல்ரெட
ஸோ எல்லாருக்குமே ஒரு ட்ரீம் இருக்கும் எல்லாருக்குமே பணக்காரன் ஆகணும் ஒரு பெரிய ஒரு சசிலபு லைஃப் அடையணுங்கிற ஒரு ட்ரீம் இருக்கும் அந்த ட்ரீம் ட்ரீமாக மட்டுமே போயிருக்காது ட்ரீம் கோல்ஸ் ஆகணும் கோல்ஸ் வந்துட்டு மாடல்ஸ் ஆகணும் அந்த மாடல்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் அந்த மாடல்ஸ் சக்ஸஸும் ஆகணும் ஓகேவா இதுதான் ஃபுல் லைஃப் ஜேர்னி எல்லாருக்கும் அந்த ட்ரீம் இருக்கும் அந்த ட்ரீம் வச்சு நம்ம ஒரு ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை எல்லாத்துக்குமே ட்ரீம் இருக்கும் இங்கே இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே நான் வந்துட்டு கோட்டி சரணம் ஆகணும் அது ஷார்ட் டைமில் ஆகும் இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே பட் இது எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆக போகிறது இல்லை இதை நீங்கள் பாதி வந்துட்டு ஆக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணுறப்ப பாதி போயிடும் பாதி ஏடியாஸ் போயிடும் அது நீங்கள் மாடலாக கன்வெர்ட்றப்ப மிச்சமும் போயிடும் ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஒரு ஸ்பார்க் வருதா ஸோ அதில் ஒர்க் அவுட் பண்ண ஆரம்பிங்க எழுதி வைங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா அதுலேயே உங்களுக்கு இது ஒர்க் அவுட் ஆகுமா இல்லைங்கிற தெரிஞ்சிடும் அந்த நெக்ஸ்ட் ஸோ வாட் டு பிஎம் ஐடியா ஸோ ஐடியா தான் மூலதனம் இல்லையா ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஆகட்டும் ஒரு ஐடியா தான் ஒரு மூலதனம் ஓகேவா ஸோ அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் ஓகேவா ஒரு ஸ்டார்ட் அப்புக்கு ஐடியா முக்கியம் தான் பட் எந்த அளவுங்கிற ஒரு ஒரு அளவுகோல் இருக்கு இல்லையா ஸோ நான் இந்த இடத்துல ஒருத்தரை பற்றி நான் சொல்லி ஆகணும் அவர் பேர் கேரி தால் ஓகேவா ஸோ ஒரு நான் விட்டு ஒரு கேள்வி கேட்கப்பா ஒரு பெட்டா இதெல்லாம் வளர்த்த முடியும் ஒரு பெட்டா டாக்ஸ் கேட் ஒரு கல்ல வளர்த்த முடியுமா ஒரு கல்ல கேட்குறப்ப வேடிக்கையாகவும் சிரிப்பாகவும் இருக்கு இல்லையா ஸோ இது ஒருத்தர் வந்துட்டு ஒரு ஐடியாவை எடுத்துட்டு ஒரு ஒரு வாரில் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்போ ஒரு கல்ல வந்துட்டு பெட்டாக எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அவர் வந்துட்டு சொல்லி அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து எங்கள்கிட்ட குழம்பிருக்காரு ஒரு நான் பெட்டு வச்சுருக்கேன் அது வந்துட்டு தினமும் என்னோட ஹாலில் யூரிட்டேட் பண்ணுது அதை நான் தான் போய் கிளீன் பண்ணுறேன் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் வந்து குழம்பிட்டு இருக்கேன் பிஸ்னஸாக கொண்டு போக போகிறேன் அதை வந்துட்டு பிஸ்னஸ் மாடலாக கன்வெர்ட் பண்ணி அது விற்றாரு ஓகே இதில் எவ்வளோ லாபம் அவர் அந்த ப்ராஜெக்ட் பெயிண்டியர் தான் பட் ஆனால் அவர் அதில் லாபம் சம்பாதிச்சிருக்காரு ஓகேவா அவர் சஸ்டைனபுளாக ஃபுல்லாக வரல பட் இருந்தாலும் அவர் லாபம் சம்பாதிச்சிருக்காரு எவ்வளோ இருக்குப்பா ஒரு கல்லை வச்சு நார்மலாக நீங்கள் வெளில போகிறப்ப கல் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா அதை ஒரு பெரிய கல் எடுக்கிறீங்க நல்லா பாலிஷ் பண்ணி அதை பேக்கிங் பண்ணி விற்றா எவ்வளோ ஒரு லாபம் ஒர்க் வரை கிடைக்கும் தோராயமா மூணு பில்லியன் மூணு பில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் சம்பாதிச்சிருக்காரு வெறும் எட்டே மாதத்தில் மூணு பில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் ஸோ வாட் குட் பி என் ஐடியா ஐடியா குட் பி என் திங் ஓகேவா உங்களோட மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்கு இல்லையா அதுதான் பேசும் ஸோ திருப்பி அதே மாதிரில அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கப்போ அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க ரொம்ப திட்டுறாங்க ஏன்னா அவர் கல்லை வச்சு நீ த்ரீ பில்லியன்ஸ் வந்து சம்பாதிச்சேன் சொல்லி திட்டிட்டு இருக்காரு அந்த அவர் அந்த இடத்துல அவர் நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் சொல்றாரு கல்லை வச்சு பண்ணதுக்கு எப்படிங்கிறீங்க அடுத்து நான் மண்ணை வச்சு பண்ண போறேன்டா அப்படின்றாரு எல்லாம் பயந்துட்டாங்க அந்த மண்ணை வச்சு அவர் பிஸ்னஸ் பண்ணாரு எதுக்குன்னா மண்ணையும் பெட்டா வச்சிருக்காருப்பா கல்லு நெக்ஸ்ட் மண்ணு அதையும் பெட்டா வச்சு அதுலேயும் ஒரு ஷார்ட் வீடியோ தான் பிஸ்னஸ் சக்ஸஸ் கிடையாது ஆனால் ப்ராஃபிட்டபிள் பயங்கரமான ப்ராஃபிட்டபிள் ஓகேவா அண்ட் தென் சைனாவில் இருக்கிற ரெட் சாண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பிஸ் ஒரு கிளேவையும் பார்த்தீங்கன்னா அவர் அடுத்து பிஸ்னஸ் பண்ணியிருக்காரு மூணு பிஸ்னஸ் அவ்வளோதான் லைஃப் செட்டில் ஓகே ஸோ ஐடியா குட் பி எனி நம்ம முட்டாளாக இருந்தால் நம்ம மேலே எதை வேணால் திணிக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ மணிங்கிற கான்செப்ட் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நம்ம எல்லோரும் பா பிறக்கிறோம் மணி பின்னாடி ஓடுறோம் கடைசியில் செத்து போயிடும் இல்லையா ஸோ மணிங்கிறதே வந்து ஒரு ஃபால்ஸ் கான் கான்செப்ட் தான் மணி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சால் இங்கே பாதி பேர் வேலைக்கு போக மாட்டான் தெரியுமா ஸோ மணிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஒர்க் ஆகுறத ஃபஸ்ட்டு படிங்க அதை படிச்சுன்னா உங்களுக்கு மணி மனக்கிற ஹோப்பே போயிடும் ஓகேவா மணிங்கிறது ஒரு மாயை மாதிரி தான்ப்பா மணிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நமக்கு வந்துட்டு மணிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அமௌண்ட் ஆஃப் கோல்டு எவ்வளோ இருக்கோ அதை வச்சு தான் நம்ம நோட்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணுவாங்க இவ்வளோ அமௌண்ட் தான் ஒரு கண்ட்ரி வந்து பிரிண்ட் பண்ண நோட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டேட்டோட எக்கானமி பார்த்தீங்கன்னா கோல்டை பொறுத்து தான் இருக்கும் அவங்க எவ்வளோ கோல்டு வச்சுருக்காங்களோ அதை பொறுத்து அவங்க மணி பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நமக்கு எல்லாமே தெரியும் அமெரிக்கா அமெரிக்கா வந்துட்டு ஒரு வெல் டெவலப்டு கண்ட்ரி இல்லையா எல்லாருக்கும் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஸோ அவங்க எவ்வளோ கோல்டு வச்சுருக்காங்கன்னு அவங்க இது வரைக்கும் சொல்கிறதே கிடையாது ஓகேவா அவங்க சொன்னதே இல்லைங்கிற பட்சத்தில் என்ன அர்த்தம் அவங்க எவ்வளோ வேணால் மணி பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ வேணால் மணி பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாங்கிற
நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஓட ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து இந்தியாவில் ஃபெயில் ஆகுது ப்ராப்ளம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு தமிழ்நாட்டில் ஸ்டார்ட் அப்ஸே கம்மி நம்ம எங்கே ஃபோன் பண்ணி நமக்கு ஏதாச்சும் ஒரு இந்தியா மார்க்கோட அலிபாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாச்சும் ஒரு வெப்சைட்டில் நம்ம கால் பண்ணி கெடுத்தா அரே பாய் அப்படின்னா வரும் ஃபஸ்ட்டு கால் அவங்க பேசுறது ஃபுல்லாக நார்த் நார்த் இந்தியன் பீப்புள்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு பெருசாக அவங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது ஒரு ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்காது பட் இருந்தாலுமே அவங்க வந்து பிஸ்னஸ் நல்லா பண்ணுறாங்க கம்பேரிட்டிவ்லி நம்ம தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் நார்த் இந்தியன்ஸ் வந்து ரொம்பவே நல்லா பண்ணுறாங்க என்னப்பா ஒரு டாய் இருந்தால் போதும் அது ஒரு பிஸ்னஸ் தான் இதோ இந்த ஒரு மார்க்கெட் இது ஒரு பிஸ்னஸ் தான் ஆனால் நம்ம இந்தியாவில் நம்ம ஏன் தமிழ்நாட்டில் அது பண்ண முடியாது ஆனால் யாருமே பண்ணலை எல்லாமே நார்த் இந்தியாவுக்கு இருந்தால் வந்து சைனாவில் இருந்து இம்போர்ட் பண்ணால் மற்ற எல்லா பக்கம் இம்போர்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் இது நம்மளால் பண்ண முடியாதா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் படிக்கிறோம் சாப்பிட போகிறோம் தயவு இந்த கான்செப்டை இப்போவே விட்டுருங்க படிக்கிறோம் சாப்பிட போகிறோம்னு விட்டுருங்க ஒரு சின்ன விஷயம் ஒரு கடல் அமிட்டாய் போட்டு கூட இருக்குப்பா ஒரு ரீசெண்டாக வந்து ரிக்கல் பண்ண முடியல ஸோ அவங்க பார்த்தீங்கன்னா நாட்டுப்புறம் இந்த கடல் அமிட்டாய் இந்த மாதிரி சீனி மிட்டாயெலாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் வச்சு இப்போ அடுத்து அவங்க சென்னையில் விட்டுட்டு இப்போ நார்த் இந்தியாவுக்கு போக போகிறாங்க சென்னையில் ஃபுல்லாக அவரோட இந்த மா தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக மார்க்கெட் ஸ்பேஸ் ஆக்குவை பண்ணிவிட்டு இப்போ அவங்களோட ஸ்டோர்ஸை நார்த் இந்தியா கூட போகிறாங்க ஜஸ்ட் கடலை முட்டாய் தான் ஒன்றும் இல்லை கடலை கடலையை வாங்குறீங்க கரும் சக்கரையை கூட்டுறீங்க கலக்குறீங்க முட்டாய் எவ்வளோதான் நார்த் இந்தியாவை போகிறாங்க அவங்க இப்போ தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு ஸோ கீழ்படி டாட் காம் தெரியும்ல அவங்க சொல்லியிருந்தேன் கீழ்படி டாட் காம் இல்லை ஸோ நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப் ஃபெயிலியர் ஆகிற என்ன காரணமாக இருக்க முடியுன்னா இப்போ நம்ம எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு இன்ஜினியரிங் பீப்புள்ஸ் நமக்கு தெரியும் ஒரு ப்ராடக்டை எப்படி கொண்டாடுறது நமக்கு தெரியும் ஒழுங்காக இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு தான் நமக்கு தெரியும் ஒரு ப்ரா ஒரு ப்ராடக்ட் எப்படி கொண்டாடுறது ஸோ இந்த ப்ராடக்டை நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு எப்படி மார்க்கெட் கொண்டு போகிறது நமக்கு தெரியாது அந்த நாலேஜ் இருக்காது நானுமே அதில் தான் ஸ்டார்டிங்கில் ரொம்ப அடிப்பட்டேன் ஓகேவா ஒரு பிஸ்னஸ் பீப்புளுக்கு பிஸ்னஸ் எப்படி பண்ணணும்னு தெரியும் ஆனால் ப்ராடக்ட் எப்படி பண்ணணும்னு தெரியாது இல்லையா ஸோ இந்த விஷயத்தை கற்றுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆர்வக்கோளாரில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது என்னால் ப்ராடக்ட் பண்ண முடியுன்னு சொல்லி ப்ராடக்ட் பண்ணணும் எனக்கு பிஸ்னஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் ப்ராடக்ட் நான் வாங்கி பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லி பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும் மேக்ஸிமம் ஃபெயிலியர் ஆக நம்ம ரெண்டு ரெண்டு இந்த விஷயம் இருக்கு இல்லையா மார்க்கெட்டிங் அண்ட் தென் ப்ராடக்ட் ஸோ இது ரெண்டுலேயுமே நமக்கு முழுசாக தெரியாமல் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணவே கூடாது ஓகே ஸோ கீரைக்கடையோட ஃபவுண்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீராம் சார் ஸோ அவர்கிட்ட பேசுகிறது எனக்கு ஒரு நல்ல சான்ஸ் கிடச்சிச்சு அவர்கிட்ட பேசினேன் சார் நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக எடிஷியா தெரியும்ல எடிஷியா எடிஷியா கொடிஷியா மடிஷியா ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கிளப்பு இருக்கும் ஓகேவா பிஸ்னஸ் கிளப் மாதிரி ஓகேவா அங்கே அந்த கிளப்பு மூலியமாக தான் அவர் மீட் பண்ணுற எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிது ஸோ ஸ்ரீராம் சார் பார்த்தீங்கன்னா ஃபவுண்டர் அண்ட் சிஓ ஆஃப் கீரை கடை அவரோட கான்செப்ட் என்னென்னா கீரையை எல்லா இடத்துக்கு கொண்டு பேசுகிறது அவர் கான்செப்ட் வெறும் கீரை பிஸ்னஸ் தான் பண்ணுறாரு இது ஃபார்மஸ்ட்டை வாங்குறாரு கீரை கூட தர்றாரு நான் சொன்னேன் அவர்கிட்ட சார் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்லேயே எங்களுக்கு நல்ல க்ரோத் உங்கள் லைஃப் ஜெர்னி நான் படிச்சிருக்கேன் சிக்ஸ் மந்த்லேயே நல்ல க்ரோவத் இருக்குது சார் நீங்கள் வெறும் த்ரீ இயர்ஸ்லேயே வந்துட்டு ஒன் குரோரில் ஈஸியாக டேர்ன் ஓவர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு அப்புறம் அவர் தனியாக சொன்னார் நான் இப்போ ஆரம்பித்த கதை தான் உங்களுக்கு தெரியும் நான் இதை வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் அவர் கீரை கடை டாக் பண்ணணும் ஆரம்பித்தார் ஆனால் அவரோட ஜேர்னி ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஓகேவா ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் ஒரு வெப்ஸ் டெவலப்பிங் கம்பெனி ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணி அது ஃபெயிலியர் ஆச்சு ஸோ அதில் எப்படின்னா அவர் பிஸ்னஸை கற்றுக்கிட்டார் ரெண்டாயிரத்தி சம்திங் செவனுக்கு அப்புறம் த்ரீ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இன்னொரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ஆன்லைன் ஸ்டோர்ஸ் அங்கேயே அவர் பிஸ்னஸை கற்றுக்கிறாரு அங்கேயே அவர் ஃபெயில் ஆகிறாரு ஓகேவா அண்ட் தென் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் தான் ஃபுல்லாக டூ தௌசண்ட் நைன் ஆர் டென்னில் அவர் ஃபுல் லாஸு மொத்தமாக கேப்டல் காலி அடுத்த வேலைக்கு சோத்துக்கே வழி இல்லை ஸோ அடுத்த ஒரு வழி ஒர்க் பண்ண போகிறாரு திருப்பியும் வந்து அவர் கற்றுக்கிட்ட லைஃப் லேர்னிங் எல்லாம் வச்சு தான் ஆரம்பித்தார் கீரை கடை ஓகே ஜஸ்ட் அவர் ஒரே ஒரு வெப்சைட்டு ஒரு மொபைல் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பக்கத்தில் ஃபார்மர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்ககிட்ட கீரியை வாங்கிட்டு வந்துட்டு ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் கொடுக்குறாரு அவங்க அப்பார்ட்மெண்ட்டில் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கே நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்ல
நெக்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தெர் இஸ் சம்திங் ப சம் நாலேஜ் அதை வந்துட்டு நமக்கு பிஸ்னஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் கிடைக்கும் இன்சைட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த இன்சைட்ஸ் நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் கிடைக்கும் ஸோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ நம்மளோட ஸ்டார்ட் அப் வந்து ஃபெயிலியராக இருக்குது நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அதை பொறுத்து தான் நானும் படிக்கிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா இது என்னோட ஃபஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப் ஓகே ஸோ இந்த ஒன் இயரில் நான் ஒரு விஷயத்த கற்றுக்கிட்டேன் இஃப் யூ ஹேவ் நோ மணி தென் இன்வெஸ்ட் யுவர் டைம் தென் யூ ஹேவ் மணி தென் பை த டைம் ஓகே உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கில் யாருக்குமே வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஃபேமிலி பேக் ஒன்று உங்களுக்கு யாருக்குமே கிடையாது மோஸ்ட் ப்ராப்ளி நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பேருக்கு பெரிய ஃபேமிலி பேக் ஒன்று யாருக்குமே கிடையாது ஸோ ஆனால் நம்மகிட்ட டைம் நிறையா இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு மணி இல்லாதப்போ உங்கள் டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் படிக்கிறதுக்காகட்டும் டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் அந்த டைமை வச்சு நீ சாரி அந்த டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதில் கிடைக்கிற நாலேஜை எப்படி மணியாக கன்வெர்ட் பண்ணலான்னு பாருங்கள் அண்ட் தென் உங்கள் வழியில் மணி இருக்கும் அந்த மணி வச்சுட்டு டைமை பை பண்ணுங்கள் ஸோ டைமை பை பண்ணுறது மீன்ஸ் அடுத்த ஒரு ஆளை ரெக்யூட் பண்ணணும் நமக்கு இருக்கிறது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தான் ரெண்டு கை தான் ஓகேவா குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜ் மேலே போனால் உங்களால் சமாளிக்க முடியாது ஸ்டார்ட் அப்ஸை ஸோ அப்போ என்ன பண்ணும் கையில் கை மணி இருக்கும் தென் அடுத்து உங்களோட டைமை பை பண்ணணும் டைம் தான் எல்லாமே ஓகேவா டைம் தான் மணி டைம் தான் ரிலேஷன்ஷிப் டைம் தான் எல்லாமே ஓகேவா நீங்கள் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க ஒரு விஷயத்துக்கு நீங்கள் ரிலேஷன்ஷிப்பே எடுத்துக்கோங்களேன் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் நீங்கள் டைம் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் பிஸ்னஸோ நாலேஜோ எல்லாமே டைம் தான் ஓகே ஸோ உங்கள்கிட்ட மணி இருக்கிறப்ப டைமை பை பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ எல்லாத்துக்கும் பயோ என்டர்பிரஷிப் பேப்பர் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வந்திருக்கேன் இது வரைக்கும் யாருக்கும் ஓப்பன் லெட்டு வரல இல்லை வரும் இதுக்கப்புறம் வரும் ஓகேவா அதில் பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டரிஸ்டிக்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு குட் என்டர்பிரனருக்கு என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க கொடுக்குறப்போ நிறைய ஒரு பதினேழு பாயிண்ட் கொடுத்து அடிச்சு கொடுத்துருப்பாங்க அது இது அதுன்னு அடிச்சு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு முக்கியமான ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபஸ்ட்டுமே வந்து இந்த நான் சொன்ன இந்த மூணு கேரக்டரும் எனக்கு கிடையாது ஓகேவா ஒன்றே ஒன்று தான் டிட்டர்மினேஷன் ஸோ நான் எப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் மேனாக ஆகணும்னு முடிவு பண்ணேன்னா சின்ன வயசில் ஸோ நான் வந்துட்டு ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட்லேருந்து தான் வந்தேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப அக்ரிகல்ச்சர் ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகேவா ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா ஒரு செமஸ் சாமி லீவ் எனக்கு ஸோ அந்த லீவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லன் வந்து எங்கள் வீட்டில் ஆனியல் கட்டிவேஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஃபுல்லாக இறங்கி வேலை செய்கிறேன் எனக்கு ஒரு அப்போ ஒரு பத்து வயசு பக்கம் இருக்கும் டென்த் ஆர் நைன்த் படிச்சுட்ருக்கேன் ஃபுல்லாக இறங்கி வேலை செஞ்சுட்டு டென்த்தில் ரொம்ப சின்ன வயசு அஞ்சாறு ஆறாக தான் படிச்சுட்ருக்கேன் ஸோ ரொம்ப இறங்கி வேலை செஞ்சுட்ருக்கேன் ஸோ அப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஆரோஸ்லாம் பண்ணியாச்சு பண்ணதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு வியாபாரி வந்து வேலை பேசுகிறாரு வேலை பேசுகிறப்போ நானும் கூட இருக்கேன் ஸோ வெலை கம்மியாக போயிருக்கு பட் ஏன்னா எனக்கு தெரியல வெலை கம்மியாக போயிருக்குன்னு எங்கள் அப்பாட்டை கேட்குறேன் எப்போ இவ்வளோ தான் விலையா ரொம்ப கம்மியாக இருக்க மாதிரியே இருக்குது நான் போயிட்டு என்ன கடையில் வாங்க அவன் நாற்பது ரூபா ஐம்பது ரூபா சொல்கிறான் நான் மட்டும் என்னப்போ ஆறு ரூபா ஏழு ரூபா கையெழுத்து போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ அவர் அந்த கான்செப்டில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் ஸோ அப்போ நான் முடிவு பண்ணேன் எந்த படம் ஆகணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணணும் இந்த மிடில் மேன்லாம் அடித்து ஓட விடணும் அதே நான் ஃபஸ்ட் நான் சின்ன வயசாக இருக்கிறப்போ நான் கண்ட கணவர் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஆரம்பித்தது அதுக்கப்புறம் லைஃப்பில் நிறையா சுப் சரௌண்டிங்ஸில் பார்த்து பார்த்து வந்தது தான் நான் ஒரு என்டர்பிரனர் ஆகணுங்கிறது ஃபஸ்ட்டு விஷயம் ஆட்டுறது டிட்டர்மினேஷன் தான் நம்ம வசதி எந் எக்காரத்தை கொண்டும் ஃபெயிலியர் ஆகணும் அதாவது நம்ம விட்டு போயிடணும் அப்படின்னு நினைக்கவே கூடாது ஓகேவா பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ நிறைய லாஸ் ஆகும்பா ரொம்பவே லாஸ் ஆகும் ரொம்ப லாஸ் ஆகிட்டு இருக்குன்னா நம்ம அது புதுசு இல்லையா ஸோ அதனால் நம்ம நம்ம கையில் ப்ராடக்ட் இருக்கும் அது நம்ம எப்படி சேல்ஸ் பண்ணணும்னு தெரியாது அண்ட் தென் நம்ம எப்படி ஒரு ப்ராப்பராக ஒரு ஒரு ஆடிட்டிங் எப்படி ப்ராப்பராக வச்சுக்கணும் ஒரு டாக்குமெண்ட்ஸ் எப்படி வச்சுக்கணும் நமக்கு தெரியாது இல்லையா அதனால் நிறைய லாஸ் ஆகும் லாஸ்ட் வந்துட்டு கணக்கே எல்லாம் போயிட்டுருக்கோம் ஸோ அப்போலாம் நான் வந்துட்டு இதை வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு மீண்டு வர்றது இதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் என்ன தான் பார்த்து முடியும் ஒரு டைம் கூட இது வேணாம் குயிட் பண்ணிடலான்னு சொல்லி நினச்சதே இல்லை ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு உன்னோட இருக்க வேண்டிய ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா டெட்டர்மினேஷன் அண்ட் தென் பார்த்தீ
நான் சொன்ன இல்லையா நம்ம வந்துட்டு பிஸ்னஸ் நம்ம ஃபெயிலியராக இருக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த இன்சைட் சில இன்சைட்ஸ் நமக்கு தோணாது ஃபர்ஸ்ட் டைம் பிஸ்னஸ் பண்ணுறப்போ ஸோ இந்த இன்சைட்ஸ் எல்லாமே நமக்கு வந்து ஒரு மென்டார்னால தான் தர முடியும் ஓகேவா ஒரு உங்களுக்கு ஒரு நல்ல மென்டார் கிடைச்சாங்க அப்படின்னா ஒரு எல்லாத்துக்கும் தெரியுமா ஒரு ஸ்டார்ட் அப் வந்துட்டு நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணோம்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகணும்னாவே அதுக்கு மினிமம் த்ரீ இயர்ஸ் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகும் ஓகேவா நீங்கள் நெட்டில் படிச்சுனா சரி இதில் படிச்சுனா சரி த்ரீ டு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகும் ஒரு பிஸ்னஸ் வந்துட்டு ப்ராஃபிட் பார்க்குறது ஒரு நல்ல ப்ராஃபிட் பார்க்குறதுக்கு த்ரீ டு ஃபைவ் இயர்ஸ் மேலே ஆகும் ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு ஒரு பர்ஃபெக்டான மென்டார் கிடைச்சாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த த்ரீ டு ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து இல்லாமல் போய் ஏன்னா அவங்கள கைட் பண்ணுவாங்க இதுதான் பண்ணணும் இப்படி பண்ணக்கூடாது அவங்க கைட் பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு யாராச்சும் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு இருந்தால் தயவு செஞ்சு ஒரு மென்டார் தேடுங்க ஓகே நம்மளை நம்ம அப்பாவோட சிறந்த மென்டார் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க இங்கே ஆல்ரெடி கொஞ்சம் பேர் பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம்னு கை தூக்குனீங்க தயவு செஞ்சு உங்கள் அப்பாவை மென்டாராக வச்சு அந்த பிஸ்னஸ்ஸை எப்படி டெவலப் பண்ணும் பாருங்கள் தயவு செஞ்சு ஜாப் பக்கம் வேணாம் ஓகேவா கஷ்டந்தான் ஓகேவா ஒரு பிஸ்னஸில் வந்துட்டு நானும் இங்கிருந்தான் நான் வந்தேன் ஸோ எனக்குமே தெரியும் இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த டைமில் நீங்கள் வந்து பாதி பேர் தூங்கிட்டு இருக்கீங்க பாதி பேர் கவனிச்சிக்க மாட்டீங்க பாதி பேர் நமக்கு வந்து காதல் ஓடிட்டுருக்கீங்க தெரியும் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ்னு போகிறப்ப நானும் யூஜியில் அப்படி தான் இருந்தேன் என்னோடய யூஜியில் போகல என்ன தெரியுமா நான் யூஜில் நான் எதுவுமே கற்றுக்கல நீங்கள் நினைக்கலாம் மேபி இவர் வந்துட்டு யூஜியில் படித்து அப்படி இப்படி இன்னும் இருந்துட்டு அப்புறம் வந்து பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படிலாம் கிடையாது யூஜி நாட ஒரே ஒரு கோல் யூஜி நான் இங்கே தான் படித்தேன் அதை நான் முடிவு சொல்லிக்கிறேன் யூஜி நாட ஒரே கோல் ஜாலியாக இருக்கிறது ஏன்னா நான் வந்துட்டு என்னோடய ஸ்கூல் சின்ன வயசு மேமரிஸ்லாம் ரொம்பவே ரொம்ப அவ்வளோ சொல்லிக்கிற மாதிரிலாம் இல்லை ஓகேவா ஸோ என்னோடய யூஜி நாட ஃபஸ்ட் டைம் வீட்டு விட்டு வர இல்லையா ஸோ என்னோடய அந்த நாலு வருஷத்தில் அறிய வைக்கக்கூடாது ஒரு ஆவரேஜான மார்க் நல்ல மார்க் ரொம்ப நல்ல மார்க்னால் ஒரு ஆவரேஜான மார்க் காலேஜை ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணணும் ஓகேவா என்சிசியில் போனேன் ஸ்போர்ட்ஸில் இருந்தேன் கல்ச்சரல்ஸில் இருந்தேன் எல்லாத்துலேயும் இருந்தேன் படிப்பில் மட்டும் இல்லை அரியர் மட்டும் வைக்கல அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த ஒரு மென்டாக்கிற ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு வந்து கிடைச்சிருச்சுனாவே உங்களுக்கு வந்துட்டு பிஸ்னஸில் ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் சக்ஸஸ் ஆன மாதிரி ஓகேவா ஆனால் அவ்வளோ சீக்கிரம் உங்களுக்கு கிடைக்காது ஸோ அதான் சொல்கிறேன் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபேமிலி பேக் பிஸ்னஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை எப்படி டெவலப் பண்ணணும்னு பாருங்க ஏன்னா உங்கள் அப்பா ஆல்ரெடி ஒரு நெட்ஒர்க் வச்சுருக்காரு ஸோ உங்களோட உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ நீங்கள் ஸ்டார்டிங் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண தேவை இல்லை ஓகேவா ஸோ அந்த தென் அக்ரிகல்ச்சர் ஸோ இப்போ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சஸ்டைனபிள் லிவிங்கை நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்கோம் ஓகேவா இப்போ சஸ்டைனபிள் லிவிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர்ங்கிறது ஒரு முக்கியமான பார்ட் இல்லையா ஸோ எல்லாருமே வந்துட்டு ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம் ஓகேவா நமக்கு இருக்கிற அந்த மெடிசன்ஸ்லாம் இருக்குது பயோடெக்னாலஜி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கும் மெடிசனல் ஃபுட்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்லேருந்து தான் வருது இப்போ டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இது எல்லாமே மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்லேருந்து தான் வருது ஸோ அது நம்ம யாருக்குமே தெரியுது இல்லை நம்ம ஒரு கீரை வாங்குகிறோம் நம்ம ஒரு பத்து ரூபாய்க்கு ஒரு கட்டு பத்து ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம் ஓகேவா அந்த கட்டோட விலை பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஒரு ஒரு ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனி அந்த கீரையை பை பண்ணுறது ஒரு ரேட் பார்த்தோன்னா எழுபது ரூபா டு நூறு ரூபா கிட்டத்தட்ட ஒரு கீரை எல்லாம் வந்துட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச முந்நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு தான் போயிட்டுருக்கு ஓகேவா ஸோ மஷ்ரூம் கல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சர் பார்த்தீங்கன்னா மஷ்ரூம் தெரியும் இல்லை மஷ்ரூம்ஸ் ஸோ சில மெடிக்கல் மஷ்ரூம்ஸ் தான் இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் படித்து பாருங்கள் நீங்கள் அக்ரின்னு சொன்னீங்க இல்லையா ஸோ அவங்களாம் வந்துட்டு சில மெடிசனல் மஷ்ரூம்ஸ் தான் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் படித்து பாருங்கள் ஒரு மஷ்ரூம் என்ன விலைக்கு பார்க்கும் மஷ்ரூம் வந்து ஒரு ஒன் கேஜி என்ன விலைக்கு போகணும்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு நூறுரூபா ஒரு இரநூறுபா இல்லை ஒரு முந்நூறுரூபா ஆ முந்நூறுரூவா போகும் இல்லையா ஸோ நீங்கள் எப்படி மஷ்ரூம் கல்டிவேட் பண்ணுறீங்களோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும் மெடிசன் மஷ்ரூம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும் டூ லேக்ஸ் ஒரு கேஜி டூ லேக்ஸ் ஒரு கேஜி ஓகேவா நீ இப்போ ஒரு ஐடி செக்டரே போகிறேன்னு வச்சுக்கோ எவ்வளோ பேஸ்கல் இருக்கும் சீரீஸ் எவ்வளோ இருக்கும் சும்மா சொன்னேன் ஐடி கம்பெனி ஐடி பர்சன்ஸ் ஒரு டென் எல்பியே டென் எல்பியே வச்சுக்கோமா டென் எல்பியே வச்சுக்கோமா ஆ பர் மந்த்துக்கு டூ லேக்ஸ் மந்த் மந்த்துக்கு டூ லேக்ஸ்லாம் இல்லை ஒன் கேஜி டூ லேக்ஸ் ஓகேவா
பிஸ்னஸ்மேனுக்கும் ஒரு என்டர்பனருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்க முடியும்
ஸோ காஸ்டிங் வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயம் ஸோ இதில் இவ எப்படி நம்ம சிம்பிளாக பண்ணுறது அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்கிற காம்பிட்டர் இருப்பாரு அவன் என்ன ப்ரைஸ் போட்டுறாலும் அதோட நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு ரூபா இல்லை ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்மளால் கம்மியாக தர முடியும் ஓகேவா ஸோ அந்த ஸ்டார்டிங்கில் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் ப்ரைஸிங் வைக்கிறது ரொம்பவே கஷ்டம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஒரு நம்ம நம்மளோட ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கிற கம்பெனி அவங்க என்ன ப்ரைஸிங் தர்றாங்களோ அந்த ப்ரைஸிங்கை பார்த்துட்டு நம்ம முடிவு பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா உனக்குமே ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டாப்னா உனக்குமே நிறையா கால்ஸ் எல்லாம் வரும் உன்னோட கம்பெனியில் என்ன இருக்குது எத்தனை பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க என்ன இது எல்லாமே கால்ஸ் எல்லாம் வரும் ஓகேவா ஸோ அது கஷ்டப்படா இல்லை அவனோட என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்க வர கால்ஸாக நீ தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ காம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அவங்கள மேனேஜ் பண்ணுறது ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னாலே உங்கள் எல்லாத்துக்கும் பணக்காரனாக இருக்கும் ஒரு கோல் இருந்திருக்கும் எல்லாத்துக்கும் வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஐடியாலஜி இருக்கும் இதுதான் அந்த ஐடியா இதை வச்சு நான் பணக்கார நான் போகிறேன் அவ்வளோதான் அது கோல்டன் டக் இருக்கும் அதை வச்சு நான் கோல்டு வாங்கி 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 நான் பணக்கார நான் போகிறோம் ஒரு ஒரு ஐடியாஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த ஐடியாஸை பார்த்தீங்கன்னா வச்சுட்டு நம்ம சர்வீஸாக கொடுக்கறது கிடையாது ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்துச்சுன்னா அந்த ஐடியாவை கோல்ஸாக மாற்றுங்க அந்த கோல்ஸில் இருந்துட்டு அதை எப்படி ஆக்ஷன்ஸ் கொண்டு போகணும் அதை ஆக்ஷனாக மாற்றுங்க அந்த நேரத்தில் அதை வந்துட்டு ஒரு ப்ராப்பர் மாடலாக மாற்றணும் ஓகேவா அண்ட் தென் அந்த மாடலை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நீங்கள் ரன் பண்ணி காட்டணும் அது வந்து ப்ராஃபிட் ஏன் பண்ணணும் ஓகேவா இதுதான் ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ்க்கான ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் ஃபஸ்ட்டு ஐடியா அந்த அந்த ஐடியாஸ் வந்து கோல்ஸாக மாற்றணும் கோல்ஸை வந்துட்டு மாடல்ஸாக மாற்றணும் மாடலை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கான நிறையா விஷயங்கள் இருக்கும் நிறையா விஷயங்கள் நீங்கள் படித்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஓகேவா அது எல்லாமே வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் தான் ஓகே வந்துட்டு அழகாக நெட்லேயே இருக்குது அதை பார்த்து நீங்கள் அழகாக எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ தீம்ங்கிறது வந்து ரொம்பவே அசென்சியலான விஷயப்பா ஓகேவா ஸோ இப்போது நம்ம பார்த்துருக்க நம்ம நம்மளை சுற்றி இருக்கிற ஹீரோஸ்லாம் இருக்காங்க இல்லையா பிஸ்னஸ் மேன்ஸ் எல்லாமே இருக்காங்க இல்லையா அவங்க என்ன தான் ஃபஸ்ட்டு தனியாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஒரு டீம் இருக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டோ இல்லை தெரிஞ்சவங்களோ ஏதாவது ஒரு டீம் இருக்கும் ஸோ டீம் இல்லாமல் நம்ம ஒரு ஒரு செட்டன் பீரியட் மேலே வளர முடியாது ஸோ இப்போ நான் இருக்கேன் இப்போ நான் வந்து இன்ட்ரன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு என்ன என்ன எம்ப்ளாயி வச்சு என்னோடய வேலையை நான் முடிச்சுக்கிறேன் நான் வந்துட்டு இந்த இடத்துல நான் வந்து டைமை பை பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ அதனால் என்னோடய வேலைகள் முடிஞ்சிச்சுன்னா எப்பவுமே ஒருத்த நமக்கு நம்ம காசு கொடுக்குறோம் நம்ம வந்து வேலை செய்கிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா அவன்கிட்ட கண்டிப்பாக டெடிக்கேஷன் இருக்காது அது மூலிமா கம்பெனி ஒரு பெரிய லெவலுக்கான க்ரோத்து போகாது ஸோ டெடிக்கேஷன்ஸ் இருக்கணும் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோன்னா நம்ம நம்ம கம்பெனியில் ஷேர்ஸ் கொடுத்து நம்மளோட ஷேர்ஸ் கொடுத்து ஒரு டீமை பில்ட் பண்ணணும் ஓகேவா டீம் தான் எல்லாமே ஸோ நீங்கள் இப்போ எல்லாமே வந்துட்டு எலக்ட்ரிக்ஸில் எடு எலக்ட்ரிக் பேப்பர்ஸில் எடுக்கிறீங்க இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உன்னோடய ஃப்யூச்சரை அலைன் பண்ணி இருக்கணும் சப்போஸ் நீ ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறோன்னா ஸோ அதை பற்றி நீ தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஸோ அதை சம்மந்தமான ஒரு இன்டர்டிசிப்ளரி கோர்ஸை வந்து நீ சூஸ் பண்ண எலக்ட்ரிவில் சும்மா வந்துட்டு இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் சொன்னாங்க அவங்க கிளாஸ் எடுக்கிறது இல்லையாமா மார்க்லாம் போட்டாங்களாமா நான் அங்கேயே போகிறேன் அதெல்லாம் அதெல்லாம் வேணாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ உனக்கு ஒரு கோல் இருந்துச்சுன்னா நீ அந்த கோலுக்காக நீ ஒர்க்லாம் ஒன்று பண்ண சொல்ல ஒர்க் பண்ணுறதெல்லாம் ரொம்பவே கஷ்டம் உன்ன யாரும் இப்போ நான் ஒர்க்லாம் பண்ண சொல்ல அதுக்கு சம்மந்தமாக வர்றத நீ பண்ணுற வேலையாக அது சம்மந்தமாக பண்ணு ஓகேவா ஸோ இந்த காலத்தில் இருக்கிறப்ப நீங்கள் எல்லாம் ஒரு விஷயத்தை ரொம்பவே தெளிவாக பண்ணலாம் இது பிஸ்னஸ் மட்டும் இல்லை ஃப்யூச்சருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா ஏன்னா அந்த காலத்தில் ஒருத்தர் இருந்தாங்கன்னா ஒருத்தர் நல்லா படிக்கிற இருப்பான் ஒருத்தர் நல்லா படிக்காத இருப்பான் ஒருத்தர் வந்து இன்ட்ரோவர்ட்டாக இருப்போம் ஒருத்தர் எக்ஸ்ட்ராவர்ட்டாக இருப்பான் ஒருத்தர் பொண்ணுகிட்ட மட்டுமே பேசுவான் ஒருத்தர் பசங்கிட்ட மட்டுமே பேசுவான் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா குரூப் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி பீப்புள்ஸ்லாம் இருக்காங்களே இவங்க எல்லாத்துக்குமே உங்களை பிடிச்ச மாதிரி பேசி போகிறாங்க ஓகேவா நாளைக்கு இவர் போகிறாருனா நீங்களே ஹாய் சொல்கிற அளவுக்கு எல்லா இடத்துலையுமே வந்துட்டு பிடிச்சி பேசுகிற மாதிரி நம்ம வச்சுக்கணும் ஓகேவா இது ஒரு குட் குவாலிட்டி இது வந்துட்டு மார்க்கெட்டிங்கும் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா இது நீங்கள் வந்துட்டு மார்க்கெட்டிங் மட்டும் இது பிஸ்னஸ் மட்டும் இல்லை உங்கள் பர்சனல் லைஃப்லேயும் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும
நான் வந்துட்டு இன்னொரு கம்பெனிஸ் தரணும் அந்த கம்பெனிஸ் அதை ப்ராசஸ் பண்ணி இன்னொரு கம்பெனி தருவாங்க அவங்க அதை ப்ராசஸ் பண்ணி ப்ராடக்டாக கொண்டாடுறாங்க அப்படிங்கிறப்போ நம்ம அந்த பிஸ்னஸை எடுத்துக்கிறத கொஞ்சம் யோசிக்கலாம் ஓகேவா அந்த பிஸ்னஸை கொஞ்சம் தள்ளி வச்சு பண்ணலாம் ஏன்னா ஆல்ரெடி ஒருத்தர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா அவனுக்கு வந்து ஒரு பத்து வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னா அவனுக்கு அது அந்த நூற்றம் கலர் எல்லாமே தெரியும் அந்த ப்ராடக்ட் பற்றி இந்த ப்ராசஸ் இப்படி பண்ணால் ப்ராடக்ட் இப்படி வரும் இந்த குவாலிட்டியில் வரும் அவனுக்கு எல்லாமே தெரியும் ஸோ நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு கம்பெனிக்குள்ளே போகிறப்போ நமக்கு அந்த நாலேஜெல்லாம் இருக்காது அந்த இன்ஸ்டிக்ஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் நமக்கு இருக்காது நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் கொண்டாடுவோம் ஆனால் அந்த ப்ராடக்டோட குவாலிட்டி நம்ம காம்ப்யூட்டர்ஸ் கொடுக்குற லெவலுக்கு இருக்காது ஓகேவா ஸோ அந்த பார்த்தீங்கன்னா அவன் இன்னொரு கம்பெனி அதை வாங்க மாட்டாங்க அந்த கம்பெனிஸ் அந்த நம்மளோட ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து வாங்க மாட்டாங்க ஏன்னா அது குவாலிட்டி வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படி குவாலிட்டி ஆர் காஸ்ட் வைஸும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கம்மியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப் வந்துட்டு ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்கள் டேரக்ட் கஸ்டமர் ரீச் பண்ணலை அப்படி ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்கள் சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு சிம்பிளான இன்னொரு பிஸ்னஸ் பண்ணு ஓகேவா நான் சொல்கிறது என்னென்னா இது ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் சிம்பிளாக ஒரு பிஸ்னஸ் அதை வந்துட்டு டேரக்ட் கஸ்டமர்ஸ் ஒரு சாக்லேட் கூட ஒரு சாக்லேட் கூட பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தௌசண்ட் கோர்ஸை நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாலுமே டெய்லியும் ஒரு டென் தௌசண்ட் வர மாதிரியே ஒரு சின்ன பிஸ்னஸ் வேணும் டேரெக்டாக கஸ்டமர் ரீச் பண்ணுற பிஸ்னஸ் வேணும் ஓகேவா ஏன்னா எவ்வளவோ க்ரோஸ் வந்துட்டு சம்பாதிச்ச ஒரு என்டர்பிரனர் ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் கூட ஜீரோவில் வந்துட்டு இப்போ பிச்சு எடுத்த கூட இருக்கான் ஓகேவா ஸோ எப்போவுமே ஒரு டேரக்ட் கஸ்டமர் நம்ம ரீச் பண்ணுற ஒரு பிஸ்னஸை வச்சுக்கிறது நம்மளோட சேஃப்டி ஓகேவா ஸோ நம்ம ப்ராடக்ட் சூஸ் பண்ணுறப்போ நம்ம டேரெக்டாக கஸ்டமர் ரீச் பண்ணோம்னா மச் பெட்டர் இல்லை நம்ம ஒரு கம்பெனிஸ் தான் கொடுக்க போகிறோம் அதை நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணி இது மாதிரி பிஸ்னஸ் இருக்குங்கிற பட்சத்தில் நம்ம கொஞ்சம் கவனிச்சு தான் பண்ணணும் ஓகேவா ஏன்னா அது ஒரு பிக் கேம் ஓகே ஸோ அண்டன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ண நீங்கள் போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா ட்ரேட் ஃபஸ்ட்டு பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வாட்ச் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் இருக்குது இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் வந்து நம்ம கலந்து வந்து தயாரிக்க போகிறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் நம்ம ஸ்மார்ட் வாட்ச் கம்பெனி வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடக்கூடாது அது வந்துட்டு ரொம்ப பெரிய தப்பு ஓகேவா நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு அதோட மார்ஜின் மார்க்கெட் சைஸ் எவ்வளோ இருக்குது மார்க்கெட் மார்ஜின் எவ்வளோ இருக்குது அதில் நம்ம எவ்வளோ மார்ஜின் வந்து நம்ம எடுக்க போகிறோம் நம்ம எவ்வளோ சைஸ் வந்து அப்டைன் பண்ண போகிறோம் அது தெரியாமல் நம்ம இறங்குறது ரொம்பவே தப்பான விஷயம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோன்னா இந்த இந்த வாட்ச் பண்ணுவோம் தெரியுமா அவன்றது நம்ம வாட்சை வாங்கிட்டு ஃபஸ்ட் ட்ரேட் பண்ணணும் ஓகேவா நம்ம ட்ரேட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மார்க்கெட் தெரிஞ்சிடும் மார்க்கெட் இப்படி தான் ஒர்க் ஆகுது அவன் கஸ்டமர்ஸ் வந்து இது தான் வந்து கேட்குறாங்க இந்தந்த குவாலிட்டிஸ்லாம் கேட்குறாங்க இல்லை இந்த கம்பெனிஸ்லேருந்து இந்த குவாலிட்டிஸ்லாம் கேட்குறாங்க அவங்க தெரிஞ்சிடும் அண்ட் தென் உன் வாட்சை நீ வந்துட்டு தனி மேனுஃபேக்சரன் கேட்கலாம் எப்பவுமே மார்க்கெட்டோட சைஸ் தெரியாமல் மார்க்கெட் எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரியாமல் உங்களோட கஸ்டமர்ஸ் யார் இதெல்லாம் எதுவுமே தெரியாமல் எனக்கு ப்ராடக்ட் இருக்குது என்னால் ப்ராடக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தயவு செஞ்சு யாருமே பிஸ்னஸ்க்குள்ளே இறங்கிட வேணாம் ஓகே ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஹெல்த்தி ப்ரொசீஜர் நான் முதல்ல ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு ஐடியா அந்த ஐடியாஸ் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் ஆக்ஷனில் இருக்கணும் அந்த ஆக்ஷனுக்கு ஒரு மாடல் இருக்கணும் அந்த மாடல் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு வரணும் அந்த நான் அதுக்கு ப்ராஃபிட் மேக் பண்ணணும் ஓகேவா இதுதான் ஒரு ப்ரொசீஜர் ஓகே ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுற ஒரு ஐடியா வந்ததுக்கப்புறம் ஸோ ரொம்பவே என்ன சொல்கிறது ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு எந்த ஒரு க்ரோத்துமே இருக்காது ஸோ எப்படி பார்த்தாலுமே உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னு வந்துட்டு உங்களுக்கு ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம 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 என்ன பண்ணுவோம்னா பக்கத்தில் இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்ப்போம் ஸோ இல்லை ஃபேமிலிஸ் பார்ப்போம் ரிலேட்டிவ்ஸ் பார்ப்பாங்க நல்லா இருப்பாங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஜாபுக்கு போவாங்க த்ரீ இயர்ஸில் நல்லா ஏன் பண்ணுவாங்க ஜாலியாக இருப்பாங்க ஓகேவா நம்ம அவங்கள பார்த்து என்ன பண்ணுவோம் ஐயோ நம்ம சும்மா இருக்குமே நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ண மட்டும் காசே இல்லையே ஸோ இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரெஸ் எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரெஸ் இதுதான் ஓகேவா நான் என்ன தான் நிறையா லைஃப் ஜேர்னி படித்தோம் ஸோ இப்படி தான் பிஸ்னஸ் இருக்க போகுது த்ரீ இயர்ஸுக்கு வந்து நம்ம எந்த ஒரு ப்ராப்ளமே வரப்போகிற
சோ நம்ம பர்சனலா எடுத்துக்க கூடாது பிசினஸ் ஆகட்டும் நிறைய பிசினஸ் மேன்ஸ் வந்துட்டு இது இதெல்லாம் ஒரு வேலையா இதை நான் அசால்ட்டா பண்ணுவேன் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இது ஒரு ஒரு பெரிய விஷயமாவே நடத்திக்க மாட்டாங்க ஸோ அப்படி இருந்தாலும் நிறைய பேர் சக்சஸ் ஆயிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ நம்ம இதை ரொம்பவே பர்சனலாக எடுத்துக்கக்கூடாது என்னோட அட்வைஸ் என்னன்னா சக்ஸஸ் ஆகுதோ இல்லை என்னோட வேலையில் என்னோட திங்ஸை வந்து நான் கரெக்டாக பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக ரிசல்ட்ஸ் வரும் ஓகேவா நம்ம கேப்டன் தோடி சொன்ன மாதிரி தான் ஓகேவா நம்ம பண்ணுற ப்ராசஸ் நம்ம கரெக்டாக பண்ணால் ரிசல்ட்ஸ் கரெக்டாக வரும் ஸோ நம்ம பண்ணுற ப்ராசஸ் நம்ம கரெக்டாக பண்ணாமல் ஐயோ நம்ம ரிசல்ட் வழி ரிசல்ட் வழி நீ வச்சுக்கிற மாதிரி தான் தான் ஸ்ட்ரெஸ் வந்துட்டு பில்ட் ஆகும் ஸோ ஒரு ஸ்டடிஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் நமக்கு எப்போ பில்ட் ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு விஷயத்தை பண்ணுறதுக்கான எபிலிட்டி இருக்குது ஆனால் அதை நம்ம பண்ணலை அப்படிங்கிறப்ப தான் நமக்கு வந்துட்டு அதிகபட்சமான ஸ்ட்ரெஸ் வந்துட்டு உருவாகும் சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ப்ராசஸில் பர்சனலாக இறங்க வேணாம் நீங்கள் பண்ணுற ப்ராசஸை கரெக்டாக பண்ணிட்டே வாங்க இது பிஸ்னஸ் மட்டும் இல்லை நார்மல் லைஃப்லேயே அது தான் பண்ணுற ப்ராசஸை கரெக்டாக பண்ணிக்கிட்டே வாங்க ரிசல்ட்ஸ் அந்த போல கிடைக்கும் பர்சனலாக அது கூட அட்டாச்மெண்ட் ஆக வேணாம் ஓகேவா Thank you, bro. That's what we have doubts here, right? Thank you.